जय हिंद एवरी वन वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल लर्निंग विथ शीतल व्यास टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक दैट इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन डू यू लाइक योर होमवर्क क्या आपको अपना होमवर्क करना अच्छा लगता है डू यू लाइक इट Do you do it yourself or do you get help? आप अपना होमवर्क अपने आप करते हैं या आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है I hope you all are big enough to do your homework by yourself. But, but what homework do you usually have? I think generally you are getting homeworks related to maths, English. साइंस एंड एस एस येस एंड समटाइम्स यू आर गेटिंग होमवर्क रिलेटेड टू हिंदी गुजराती एंड संस्कृत बट डू यू लाइक इट लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ पैट्रिक पैट्रिक इज अ बॉय हु इज जस्ट लाइक यू अ स्टूडेंट ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड बट ही डज नॉट लाइक टू डू हिज होमवर्क But then, who did his homework? Let us find it out. You can see the picture of Patrick. Patrick is a happy boy who loves to play games. This chapter is divided into ten paragraphs or ten textual parts. So let us start with paragraph one. Patrick never did homework. पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया टू बोरिंग ही सैड वह कहता था ये बहुत बोरिंग होता है ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इन स्टीड वो क्या खेलना पसंद करता था हॉकी बास्केटबॉल एंड निंटेंडो वॉट इज निंटेंडो निंटेंडो इज अ टाइप ऑफ वीडियो गेम तो उसे क्या पसंद था हॉकी खेलना बास्केटबॉल खेलना एंड निंटेंडो खेलना हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग उसके टीचर्स ने हमेशा उससे कहा कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो नहीं तो तुम्हें कोई भी चीज याद नहीं होगी एंड इट इज ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमिस What is the meaning of ignoramus? Ignoramus means a person who is ignorant, especially about the education. एक ऐसा इंसान जिसे पढ़ाई के बारे में जानकारी न हो तो क्या होता था पैट्रिक के साथ जैसा कि उसके टीचर्स कहते थे उसको भी कभी कभी ऐसा फील होता था कि वो बिल्कुल कैसा है ignoramus है But what could he do? He hated homework, but वो क्या कर सकता था उसे तो homework से नफरत थी उसे homework करना बिल्कुल पसंद नहीं था This was the first paragraph. Now let us move to the second one. Then one day he found his cat playing with a little doll, and he grabbed it away. और एक दिन क्या हुआ उसने देखा कि उसकी छोटी सी जो बिल्ली है प्यारी सी cat वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है लेकिन उसने क्या किया उस लिटिल डॉल को ग्रैब कर लिया ग्रैब करना मतलब झपट के छीन लेना टू हिज सरप्राइज इट वॉज अ डॉल बट सरप्राइजिंगली उसने क्या देखा कि ये कोई डॉल नहीं थी तो वो क्या था इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज क्या था वह एक मैन था एकदम छोटी सी साइज का टाइनिएस्ट मतलब सबसे छोटी साइज का एक मैन था ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट दिस इज ब्रीचेस द स्पेलिंग कैन बी बी आर डब्ल सी एच ई एस ऑल्सो इसका मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर The writer here spell it for fun to rhyme with the words that is witches. 
आगे हम जब पूरी लाइन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा दैट वाई द राइटर हैज स्पेल्ट इट लाइक बी आर आई टी सी एच ई एस सो लेट मी रीड इट अगेन ही हैड अ लिटल वूल शर्ट विथ अ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैड मच लाइक अ विचेज नाउ यू गॉट इट Actually, the proper pronunciation is breeches, but just to make a fun and make it a rhyming word with witches, the writer has written a spelling like b r i t c h e s. तो क्या पहना था उसने? उसने एक छोटा सा वुलन शर्ट और पुराने फैशन की ब्रीचेस पहनी हुई थी. पुराने फैशन का ट्राउजर्स पहना हुआ था. He yelled, "Save me!" Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. Or us little man ne kya kaha? Us little tiniest man ne kaha? Yell karna means chilla kar bolna ki mujhe bacha lo. Please mujhe bacha lo. Mujhe dobara us cat ko mat dena. Main tumhari ek wish puri karunga aur main tumhe promise karta hu. Kya kaha usne ki wo पैट्रिक की एक विश पूरी करेगा और उसका उसने उसे प्रॉमिस भी किया दैट वॉज द सेकेंड पैराग्राफ नाउ लेट एस मूव टू दर्ड वन पैट्रिक कुडेंट बिलीव नाउ सॉरी पैट्रिक कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज अगर कोई हमें आकर कहे दैट आई विल फुलफिल योर विश और आई विल ग्रांट यू अ विश देन डेफिनेटली हम भी अपने आप को बहुत लकी फील करेंगे उसी तरह से पैट्रिक को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या वो इतना लकी है हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम और ये क्या था उसकी तो एक ही विश थी कि कोई उसका होमवर्क कंप्लीट कर दे और जब उस लिटिल मैन ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें एक विश पूरी करूंगा तुम्हारी तब वो बहुत खुश हुआ सो ही सेट ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क Till the end of the semester, that is thirty-five days. Patrick ne kya condition rakhi ki wo little man ko ya tiniest man ko us cat ko nahi dega only sirf tab jab ki wo little man uska pure semester me uska homework karega jo semester abhi kitne days ka tha abhi remaining tha thirty-five days ka. Then, if you do a good enough job. I could even get A's. आपको भी A plus, B plus ऐसी grades मिलती हैं ठीक उसी तरह से Patrick को भी A grade चाहिए थी तब उसने क्या कहा tiniest man से कि अगर तुम real में अच्छी job करोगे यानी real में तुम मेरा homework अच्छे से करोगे तो मुझे क्या मिल सकता है A grade भी मिल सकता है So this was the third paragraph. Now the fourth one. The little man's Face wrinkled like a dish cloth thrown in the hamper. What is the meaning of dish cloth? Generally, जब हम कोई भी क्लोथ यूज करते हैं डिश वॉश करने के लिए तो कैसा रिंकल्ड हो जाता है हम उसको स्क्वीज करते हैं बिल्कुल दबा देते हैं हाथों में तो उसमें कितने रिंकल हो जाते हैं तो लिटिल मैन का फेस भी ऐसी अजीब सी फीलिंग के साथ रिंकल्ड हो गया और वो ऐसा डिश क्लोथ लग रहा था जिसको हेम्पर में फेंक दिया हो हेम्पर हेम्पर इज अ टाइप ऑफ बास्केट विथ अ लिड आपने गिफ्ट हेम्पर वर्ड तो कई बार सुना होगा तो दैट इज अ बास्केट विथ अ लिड हम जनरली हमारे जो डिश क्लोथ जो डिश वॉशर के क्लोथ्स या जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं उन्हें एक बास्केट में रखते हैं दैट इज कवर्ड विथ अ लिड इसे कहते हैं हेम्पर तो वो लिटिल मैन का जो फेस था वो कैसा हो गया जैसे कि कोई डिश क्लोथ हो रिंकल्ड डिश क्लोथ हो जिसको हेम्पर में फेंक दिया गया हो ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ट हिज लिप्स ओ एम आई कर्स्ड बट आई एल डू इट हियर सम न्यू वर्ड्स आर देयर ग्रिमेस्ड scowled pursed his lips this this is a full phrase jiska kya matlab hai his face had these expressions showing disgust anger and disapproval 
जब कोई बात हमारे मन के मुताबिक नहीं होती या जब हमें कोई ऐसा काम करने को दिया जाता है जिसे हम पसंद नहीं करते तब हम हमारा जो फेस होता है उस फेस पे कुछ अलग तरह के एक्सप्रेशन होते हैं हम थोड़ा गुस्से में होते हैं थोड़ी नाराज़गी दिखाते हैं और थोड़ा हम उस काम को करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो ये जो फीलिंग थी उस फीलिंग को उस एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए राइटर ने ये पूरी फ्रेज यूज़ की है तो क्या कहा उस लिटिल मैन ने टाइनीस्ट मैन ने कहा ओ एम आई कर्स्ड क्या मुझे ये कोई अभिशाप मिला है बट आई विल डू इट लेकिन मैं इसे करूँगा बिकॉज क्यों करेगा वो क्योंकि वो उस कैट के पास दोबारा नहीं जाना चाहता था नाउ इट वॉज फोर्थ पैराग्राफ नाउ लेट एस मूव टू द फिफ्थ वन एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क वट इज द मीनिंग ऑफ एल्फ जिसे हम जनरली जिन कहते हैं वो भी एक छोटा सा जिन था बॉटल में पैक जिन होता है ना अलादीन का चिराग जिससे जिन निकलता है जस्ट लाइक दैट एल्फ इज ऑल्सो अ स्मॉल मैन और टाइनीस्ट मैन लाइक जिन तो जिन जो था वो अपने शब्दों का पक्का था सच्चा था और उसने क्या किया पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच वट इज द मीनिंग ऑफ ग्लिच ग्लिच इज एक्चुअली एन इनफॉर्मल वर्ड जिसको हम जनरली इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली ग्लिच का मतलब हिच या प्रॉब्लम है कहने का मतलब यह है कि वैसे तो पैट्रिक का होमवर्क एल्फ ने करना स्टार्ट कर दिया लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी जैसे मशीन एक प्रॉब्लम से रुक जाती है ठीक उसी तरह द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प हेल्प मी हेल्प मी ही वुड से ही हैड से सॉरी ही हैड से क्या मतलब मतलब ये कि एल्फ जो था वो क्या नहीं जानता था कि उसे क्या करना है उसको नहीं पता था एल्फ तो पढ़ाई नहीं करता था सिक्स स्टैंडर्ड में इसलिए एल्फ को नहीं मालूम था कि उसे क्या करना है होमवर्क में इसलिए वो बार बार पैट्रिक की हेल्प चाहता था और अगेन एंड अगेन क्या कहता था पैट्रिक को हेल्प मी हेल्प मी एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे और पैट्रिक को हेल्प करनी ही पड़ती थी क्योंकि पैट्रिक को अपना होमवर्क करवाना था इसलिए उसे हर हाल में किसी भी तरह से उस एल्फ की और टाइनीस्ट मैन की हेल्प करनी ही पड़ती थी I don't know this word. The elf squeaked while reading Patrick's homework. क्या कहा उसने एकदम चिल्ला के कहा कि मुझे नहीं पता इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था Get me a dictionary. No. What has even better? What is even better? Look up the word and sound it out. बाई ईच लेटर उसने क्या कहा कि तुम मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो फिर उसने कहा नहीं उससे भी ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम खुद उस वर्ड को देखो और फिर मुझे बताओ कि वो कैसे बोला जाता है एक एक लेटर को बोलो एक एक लेटर को बोलकर प्रोनाउंस करो और मुझे बताओ कि उसे क्या बोला जाता है इस तरह से एल्फ जो था वो उसकी हेल्प तो कर रहा था लेकिन क्योंकि एल्फ को भी नहीं आता था कुछ लिखना पढ़ना इसलिए वो बात बात में पैट्रिक की हेल्प चाहता था एल्फ तो सिक्स स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ता था तो उसको होमवर्क करना समझ में नहीं आता था और वो बार बार पैट्रिक की हेल्प मांगता था कभी कहता था कि मुझे ये वर्ड नहीं मालूम इसलिए तुम डिक्शनरी देखो और मुझे डिक्शनरी में देख इस वर्ड का मीनिंग लेटर बाय लेटर समझा दो नाउ द सिक्स पैराग्राफ वैन इट काम केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक लेकिन इतना कुछ तो पैट्रिक ने बेयर कर लिया लेकिन अब बारी थी मैथ्स की और यहाँ पर पैट्रिक का लक बिल्कुल काम नहीं कर रहा था आउट ऑफ लक मतलब अब पैट्रिक की हेल्प वो एल्फ नहीं कर पा रहा था वॉट आर टाइम्स टेबल द एल्फ स्ट्रीट मतलब एक छोटा सा एक अजीब सी 
क्राई चिल्लाकर नहीं कहते हम जैसे हम ऐसे बोलते ओह माय गॉड इसका क्या मतलब है इन दैट साउंड ओनली एक छोटे से क्राई के साथ एक अजीब से हाई पिच के साथ उस एल्फ ने भी ऐसा ही कहा डू यू नो वॉट आर टाइम्स टेबल यस आप जिन्हें मल्टीप्लीकेशन टेबल्स कहते हैं उन्हें हम टाइम्स टेबल भी कहते हैं और मैथ्स में तो आप सभी को पता है आप सभी का भी एक ही नाइट है और वो है टाइम्स टेबल आपको भी उससे ही डर लगता है उसी तरह से एल्फ ने भी ऐसा ही कहा एल्फ ने कहा वॉट आर टाइम्स टेबल वी एल्फ नेवर नीड दैट उसने कहा हम एल्फ को तो कभी भी हम जिन को तो कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ती जिन लोगों को कहाँ टेबल्स की जरूरत पड़ती है वो तो सिर्फ जादू करना जानते हैं मैजिक जानते हैं तो यहाँ पर पैट्रिक का लग काम नहीं करता है और अब पैट्रिक को खुद अपनी हेल्प करनी ही पड़ेगी एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन आपके भी कोर्स में ये सभी चीजें हैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन ये सब तो एल्फ को समझ में नहीं आते थे हियर सेट डाउन बिसाइड मी यू सिंपली मस्ट गाइड मी तो जब भी एल्फ मैथ्स का होमवर्क करता तो पैट्रिक को बोलता कि तुम्हें मेरे पास बैठना पड़ेगा और मुझे गाइड करना पड़ेगा बिसाइड्स मतलब बिसाइड मतलब मेरे पास बैठना पड़ेगा डाउन बिसाइड मी मतलब मेरे साथ बैठो एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू दैम इट इज अ मिस्ट्री और जब हिस्ट्री के होमवर्क की टान आती तो एल्फ ने बोला कि मुझे नहीं पता एल्फ को तो ह्यूमन हिस्ट्री नहीं आती हमारे लिए तो यह सिर्फ एक मिस्ट्री है सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर और चिल्लाते चिल्लाते वह धीरे धीरे और लाउड होता जाता जो कि ऑलरेडी कैसे शाउट कर रहा था और लाउड हो जाता जब भी कभी हिस्ट्री की टर्न आती गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड टैम टू और जब भी कभी उसको किसी दूसरी बुक की जरूरत पड़ती आंसर को फाइंड आउट करने के लिए तो एल्फ पैट्रिक को कहाँ सेंड कर देता कि जाओ लाइब्रेरी में जाओ मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए और बेटर होगा कि तुम बैठो और उनको रीड करके मेरी हेल्प करो मीन्स एल्फ होमवर्क तो करता था बट सारा काम किससे करवा रहा था पैट्रिक से Now the next seventh paragraph. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag का मतलब जो हमें परेशान करे, हर वक्त complain करता रहे, टोकता रहे. That is a nag. So one nag means one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. बार बार कुछ न कुछ करने के लिए कहते रहने वाले को हम नैग कहते हैं तो यहाँ जानी जो हम क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं ना बहुत हैरान करता है तो एल्फ एक्चुअल में क्या करता था उनको हैरान करता था पैट्रिक को तो मैटर ऑफ फैक्ट क्या था सच बात तो ये थी कि एल्फ जो था हर दिन हर तरह से एक तरीके का नैग था पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग अब क्या हुआ पैट्रिक को क्या प्रॉब्लम हो गई पैट्रिक को रोज वो जितनी मेहनत करता था एल्फ के बिना भी तो उसे होमवर्क करना पड़ता था हालांकि वो कभी नहीं करता था लेकिन अब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी जितनी उसने कभी नहीं की थी और क्या वो रियली बोरिंग था अब मेन चीज यही है कि पैट्रिक ने जब पढ़ना शुरू कर दिया हालांकि उसने एल्फ के लिए पढ़ना शुरू किया लेकिन क्या ये जो उसने पढ़ना शुरू किया दैट वॉज डल दैट वॉज अन इंटरेस्टिंग यही एक क्वेश्चन है जो हमें धीरे धीरे इसका आंसर मिलेगा ही वॉज से सॉरी ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स हैड नेवर फेल्ट सो वियरी वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिस आईज पफ्ड एंड ब्लियरी मतलब वो अब उसको रात रात भर जागना पड़ता था क्यों जागना पड़ता था क्योंकि उसे एल्फ की हेल्प करनी होती थी अपना होमवर्क कंप्लीट कराने में उसने कभी भी इतनी परेशानी महसूस नहीं की थी और अब जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें कैसी होती थी एकदम थकी हुई सी 
एकदम सूजी हुई सी क्योंकि वो रात को नींद नहीं ले पाता था तो पफ्ड आइज हो जाती थी उसकी नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव और 35 डेज पास हो गए और लास्ट डे आया स्कूल का एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो और आफ्टर 35 फाइव डेज एस पैट्रिक एंड एल्फ हैज द डील उन्होंने क्या डील की थी कि 35 फाइव डेज के तक ही एल्फ उसकी हेल्प करेगा तो जब सेमेस्टर का लास्ट डे हुआ तब एल्फ को फ्री हो जाना था एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर और अब जहाँ तक होमवर्क की बात है तो होमवर्क तो कोई बचा ही नहीं था क्योंकि एवरी डे एल्फ पैट्रिक की हेल्प से ही तो होमवर्क कर रहा था और अब क्या हुआ क्योंकि कोई होमवर्क नहीं बचा था इसलिए एल्फ ने क्या किया वो धीरे से चुपके से चुपचाप पीछे के डोर से खिसक लिया चुपचाप से स्लिप हो गया मतलब चुपचाप से वहां से निकल गया नाउ द नाइन्थ वन पैट्रिक गॉट हिज एज और ये तो आपको पता ही था क्योंकि जब पैट्रिक ने होमवर्क कंप्लीट किया तो उसको क्या मिलेगा ए ग्रेड मिली हिज क्लासमेट्स वर अमेज उसके क्लासमेट्स कैसे थे बहुत ही अमेज अमेज होना मतलब आश्चर्य में थे सरप्राइज थे हिज टीचर्स माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज और टीचर्स बहुत खुश थे उन्होंने उसकी तारीफ की और उसको देखकर स्माइल भी किया एंड हिज पेरेंट्स कैन यू थिंक अबाउट दैम वो कैसा होंगे ऑब्वियसली वो क्या करेंगे प्राउड करेंगे उस पर दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक और उन्हें क्या सरप्राइज हो रहा था कि उनके पैट्रिक को क्या हो गया है ही वॉज नाउ द मॉडल किड मतलब अब वो क्या बन गया था लोगों के लिए सबके लिए मॉडल किड बन गया था मतलब मॉडल स्टूडेंट बन गया था रोल मॉडल बन गया था अब सब टीचर्स और पेरेंट्स कैसे कहेंगे देखा पैट्रिक को ए ग्रेड मिला है तुम्हें भी पैट्रिक की तरह मेहनत करनी चाहिए दैट्स वाई नाउ पैट्रिक बिकेम द रोल मॉडल ऑफ द क्लास क्लीन हिज रूम डिट हिज कोर्स कोर्स और चोर्स वी कैन जस्ट टेल इट बोथ Chores is the better one. He did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. और मेहनत करते करते अब पैट्रिक की शायद आदत पड़ गई अब वो अपना रूम साफ करता था अपने सारे काम करता था चोर्स मीन्स ऐसे काम जो हम जनरली रूटीन में करते हैं हालांकि वो हमें बोरिंग लगते हैं जैसे रूटीन में रूम क्लीन करना रूटीन में हमारे क्लोथ्स को फोल्ड करके जगह पे रखना एंड एक्सेट्रा अपनी बुक्स को जगह पे रखना दीज आर द चोर्स वॉज चेयरफुल और वो हमेशा खुश रहता था अब वो रूड नहीं था और वो जैसा ऐसा लगता था जैसे कि पैट्रिक में एक नया ही एटीट्यूड डेवलप हो गया है नाउ द लास्ट पैराग्राफ एटीट्यूड मीन्स एटीट्यूड मीन्स अ फीलिंग अबाउट सम वन और समथिंग हर एक के को देखने का हमारा जो नजरिया होता है पॉइंट ऑफ व्यू होता है दैट इज अवर एटीट्यूड कि हम किसी भी चीज के बारे में क्या फील करते हैं क्या सोचते हैं सो द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल द होमवर्क आप समझ रहे हो ना कि पैट्रिक क्यों खुश था पैट्रिक इसलिए खुश था क्योंकि एंड तक भी पैट्रिक को यही लग रहा था कि उसने सारा काम किससे करवाया है टाइनी मैन से करवाया है सारा होमवर्क उसका किसने किया टाइनी मैन ने किया बट वॉट द राइटर इज सेंग बट आई विल शेयर अ सीक्रेट राइटर इज सेंग दैट मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ दैट जस्ट बिटवीन यू एंड मी और ये हम दोनों के बीच में है दैट इट वॉज एंड द एल्फ पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ ये जो होमवर्क किया था ना ये किसने किया था एल्फ ने किया था नो no, ये तो एक्चुअली पैट्रिक ने खुद ही किया था क्योंकि एल्फ को तो कुछ नहीं आता था न ह्यूमन हिस्ट्री आती थी न ही उसको न्यू वर्ड्स आते थे न उसको मैथ्स की प्रॉब्लम समझ में आती थी That's why जितनी भी बुक्स पढ़ी जितने भी टाइम्स टेबल्स पढ़ी जितने भी मैथ्स के सम सॉल्व किए जितने भी न्यू वर्ड्स लिखे थे वो सब एक्चुअली किसने लिखे थे पैट्रिक ने लिखे थे सो हियर नाउ यू कैन टेल मी 
Who did Patrick's homework? Definitely, Patrick himself. Patrick ne khud hi apna homework complete kiya tha. So this was the story of our chapter number one. Now, in our next video, we will try to solve the question answers of this chapter. Till then, have a nice day. Jai Hind everyone.